cauchemar à Etheria. Baguette de tuerie, quel est votre verdict Pour l'inculpation de vol de lune caractérisée, nous déclarons l'accusé coupable Pour l'accusation d'avoir voulu se faire passer pour une faldéralienne, nous déclarons l'accusé coupable Les inculpations suivantes, perturbation d'une fête privée, manœuvre sournoise, espionnage, apparition en public sans poils, plumes ou écailles sur le visage, nous déclarons l'accusé... Coupable 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 J'ai eu peur que la chanson vous coince. de voici votre sentence vous devrez passer le reste de votre vie dans les mines de haricots du royaume lointain de Wooga Wooga Bang Bang. Hein Quoi Je n'ai jamais entendu parler de cet endroit. Vous venez de l'inventer, n'est-ce pas <rire> Oui, oui, je l'ai inventé. Et alors Quelqu'un a une autre idée pour sa sentence Qu'elle soit bannie dans les plaines des opossums susceptibles. Abandonnez-la sur l'île des iguanes malveillants. Faites-lui compter toutes les graines à oiseaux du pays. Obligez-la à remettre la lune dans le sky. Oui. Le peuple s'est exprimé. Vous avez jusqu'au coucher du soleil pour remettre la lune dans le ciel, Valanis. Si vous ne le faites pas, vous servirez de pâté à un hamster de 200 kilos dès demain matin. Oh, on a goûté au gâteau. Le ciel nous tombe sur la tête pour voir le ciel nous tombe sur la tête. Dans ce cas, nous devons nous abriter dans la cave la plus profonde. Garde, débarrassez-moi de cette créature sans poil. Cette créature sans poil. Allez. On va te l'envoyer dans le ciel, ton... ta lune. Félicitations Et voilà. Euh, Tout ça pour ça. La lune dans le ciel. <rire> Je vous accorde le plein pardon. Oh, merci, monsieur l'archiduc Piap. Il ne sera pas dit que l'archiduc Fifi le Gipiap, puissant seigneur de guerre de Fédéral, ne sait pas être magnanime. <rire> Maintenant, excusez-moi, le volcan fume, je vais donc me casser dans la cave. Ouais, <rire> cette ville. Cette ville est bien spéciale, on peut pas dire le contraire. Je vais juste vérifier si j'ai pas autre chose. Je peux plus aller ici de toute façon, mais je sais avec lui. Mon bon marchand, puis-je vous demander de m'accorder un instant Un instant, dites-vous. Ce sera deux pièces d'or, madame. Et pour trois pièces d'or, je vous accorde deux instants. C'est une bonne affaire. Ah je ne suis pas prêteur sur gage, madame. Je ne prête qu'au liquide et seulement des objets précieux. Bon, okay, C'est peut-être peut pas assez précieux, mais ça... Tenez, voilà votre statuette magique. Et voici votre ongan de la bête garou, dame Valanis. Merci. Comment dois-je m'en servir Vous devez en enduire votre corps, mais il doit être d'abord mélangé avec le poil d'un animal. Le poil d'un animal Quel animal Mais l'animal que vous voulez devenir 
Mais je ne vous conseille pas de vous transformer en petite souris bien dodue ou en succulente écureuil. Mm -hmm. <rire> Excusez-moi, madame, mais je dois consulter ma statuette. On oh, commence à être fatigué, les amis, je comprends. On est à l'avant-dernier chapitre. Le dernier chapitre est très court. Si vous êtes capable de durer une heure, je sais que j'en demande beaucoup. Une heure et demie. Salut Isa! Je suis rendue au chapitre 5. Je vais me changer en... en bébé rapide. qui a été lancé contre vous et votre femme, Atis Peut-être, mais je ne sais pas comment. Feldspar, l'ancien esprit du rocher, me le dirait peut-être. Si seulement je pouvais le réveiller. Voyez-vous, je deviens de plus en plus cher à chaque heure qui passe. Je commence à avoir du mal à penser. Et les ombres de la forêt chantent dans mon sang. Si je peux trouver un moyen de vous aider, je le ferai, Seigneur Atis. Je l'ai fait tellement souvent. Oh, attends, je peux pas passer par là, je pense. Oui, c'est ça. On peut pas passer par là. Dave, tu vois ce qui est là? Oui. Pouvez-vous m'en donner? Certainement. J'avais un récipient pour mettre le nectar. Oh, le pot est plein d'eau. Je vais le vider. Salut, Coco! Tiens! Voilà. Comment vas-tu? Ça s'est bien passé ton stream? Ces statues sont si belles. C'est incroyable. Ah, c'est vrai, mon Dieu, j'irai voir. Je vais aller la voir, moi, votre maison. Et voilà, on va te réveiller ça. Euh, oui, mais je suis pas rendue là, Isa. Je m'excuse, noble esprit, mais les bois bienveillants courent un terrible danger. Le seigneur Atis a été transformé en cerf, et sa femme, Dame Cérès, est maintenant un chêne. Cela ne serait jamais arrivé si la rivière de vie coulait encore, et si la corne d'abondance était pleine. Elles sont le cœur et le sang de la forêt, et elle périra sans elle. Vous devez refaire couler la rivière en versant dedans une poisson sacrée, mais seulement à l'aide de la cruche de la jeune fille de la rivière. Pour remplir la corne d'abondance, il faut y placer de la nourriture sacrée. Faites vite. Je ne peux pas rester éveillé. Ah là, ok. Bon, là, moi, le jus plantait toujours, donc j'ai jamais vu la suite, ou presque. Je l'ai fait une fois, je crois. Venez, Seigneur Atis. Peut-être que l'eau de la rivière de vie vous donnera de la force. Thank <laughs> you. 
<rire> Le sortilège est rompu. Vraiment J'ai comme non. peur. Je vais peut-être pouvoir sauver ma douce Céris. Dépêchons-nous, Valanis. Prends le pont, hein, chouchou. On est juste à côté. Je suis ému. J'ai comme eu peur là. Pendant l'instant, j'étais là si ça va planter. Non, ça, ça, ça bugue les uns. Je ne peux pas. J'aimerais pouvoir vous aider encore, Seigneur Atis. Mais je dois maintenant partir à la recherche de ma fille. Je crois qu'elle est dans un royaume. D'accord, Adénian, bye bye. Et qu'elle court un grave danger. Valanis, si elle est à Ogabuga, vous devez traverser le marécage. Et j'ai appris qu'un terrible monstre rôde là-bas. Je vous aiderai à lui échapper. Mais je dois d'abord essayer de sauver la femme que j'ai. Ça plante peu. Je jure de vous aider si je le peux, Seigneur Atis. Oui, mais ça, on l'a vu, mais après, là, c'est fini. Plouk. Mais je, je l'avais rejoué une autre fois. On, on, on l'a déjà vu dans le sens où on l'a déjà fait. J'espère que je suis au bon moment, par contre, pour faire ça. On l'a déjà fait. Une fois. Le jeu au complet, mais il me semble que t'étais pas là, Isa. Je l'ai fait plus tard. Oh, je me sens vraiment bizarre. J'espère qu'il va m'aider pour vrai. T'es très gentil, Andrea, de proposer des boissons pour que les gens restent encore en vie. Ah, oh, je suis désolée. Vous devez me le dire, hein, quand, que... quand c'est trop intense pour vos oreilles, puis vous pouvez plus. Salut! Bonjour! Bonjour! <rire> ah, je comprends, Coco. Bonjour. Un beau tu prince comme le prince Troc Morton. Il est fiable. Elle a disparu. Ah oui. Il appartient à ma fille, une belle jeune fille avec des cheveux blonds et les yeux bleus. Vous l'avez vue Peut-être que oui, peut-être que non. Approchez-vous avec cet objet que je puisse mieux le sentir. Ah. Oh. Mmh. Vous avez failli la manger, vous vous rappelez pas Bon, allez, ils m'aideront pas. Emma est attentionnée, te suffirait Tu veux pas qu'il soit fiable, comme le prince Troc Morton. Ah, oh, méchant hey, Ce n'est pas très gentil. C'est un des premiers jeux d'aventure auxquels j'ai joué et. Euh... C'est vraiment le jeu qui m'a donné la piqûre du jeu d'aventure. Je vous le propose 22 ans plus tard, puis euh, tout le monde est intéressé, donc je me dis que c'était vraiment un bon jeu. Oh, allez, mais je... je, je, je... Oui? Hein? Oh mon Dieu, vous ressemblez étrangement à une jeune fille qui est venue me voir ce matin. Ah! C'est sûrement ma fille, Roselle. 
Chère madame, entrez donc. Il est tellement rasoir. Ainsi, vous êtes la mère de cette charmante demoiselle Rosella. Ravi de vous rencontrer, madame. Valanis de Daventry, monsieur. Quel joli nom. Je suis le docteur Oui, absolument, Morte, Coco. Que puis-je faire pour vous, dame Valanis Euh... Parler de ma fille, parler de ma fille. Non, ok. Je jase. Oh, Avez-vous vu ma fille pour la dernière fois Que oh. elle est-elle je l'ai vue il y a quelques heures à peine. Elle m'a questionné au sujet du roi des trolls et elle m'a très gentiment <rire> une colonne vertébrale. Je ne sais pas où elle est partie. Oh, est cadavre. Comment était Rosella quand vous lui avez parlé Elle vous semblait bien portante Oh oui, je n'ai pas vu quelqu'un dans une telle forme depuis bien longtemps. Docteur Cadavre. Je m'excuse de vous poser cette question, mais est-ce que tout le monde est... est mort ici, à Bouga Oui, pour la plupart. Pardonnez-moi, Dame Valanis, mais je dois rendre visite à un malade. Bonsoir, Valanis. Je vous préviendrai si j'entends parler de Rosella. Merci, docteur. Ah, hey, il me faut à la porte mais non, j'ai pas, j'ai pas fini de regarder. Waouh. Ça on peut être là, on va, on va en profiter. Comme c'est horrible. Oh, ça t'apprendra, Valanis, à dire des choses comme ça à des pauvres têtes. Euh, Prends-le. Euh, elle tombe en bas ou. Euh, je... Je, ne, je ne saurais dire. Mais elle meurt. <rire> C'est ça qui est important. Gentil chien, gentil, gentil le chien. Nous, euh, nous fredonnons. Voilà, tu n'es pas un mauvais chien finalement. Ah, t'es sûr qu'on peut descendre en bas pas une si mauvaise humaine. Vous êtes la première créature qui ait été gentille avec moi depuis que j'ai perdu mon maître et ma maîtresse. Je vous remercie. Je peux pas enregistrer, Isa, ça, ça, ça sauvegarde automatique quand qu on quitte. À vous mettre. Mon maître a été décapité par la gargouille de Malicia et condamné à parcourir le ciel à la recherche de sa tête. Ma maîtresse est morte de chagrin peu de temps après. Non, on peut pas, il y a pas, il y a pas. J'ai essayé de défendre la maison quand le croque. Il y a pas Oogie Boogie dans ça, Isa. J'ai échoué. Oogie Boogie, c'est dans, c'est dans l'étrange Noël de Monsieur Jack. Votre maître était le comte de ses piches. Oui, c'était lui. J'étais fier de combattre à ses côtés. Je voudrais aider votre maître. Si je retrouvais sa tête, vous pensez que le sortilège serait rompu Nous ne pouvons que l'espérer. Tenez, prenez la médaille de mon maître. Elle vous aidera peut-être dans votre quête. Et merci, gentille dame. Ça peut planter. Nous y voilà. Qu'on 
Comte Vladimir Tsepich, guerrier farouche, mari fidèle et prince protecteur du royaume d'Ougabouga. C'est ferme C'est ferme Ok, c'est Rania Tu te sens encore là Cherchez Comment était votre maîtresse, noble chien C'était la femme la plus adorable du royaume d'Eldridge et elle aimait mon maître le comte par-dessus tout. Aujourd'hui, son ombre n'est plus que rage et amertume. Faut faire... La banshee Elle est partie. Dites-moi, noble chien, pourquoi Malicia a-t-elle décapité votre maître C'était il y a très longtemps. Malicia avait fomenté une révolte contre Eteria et la couronne légitime. C'est mon courageux maître qui a dirigé l'assaut lancé contre elle. Malicia fut vaincue et bannie d'Eteria, mais elle parvint à tuer le comte Sepiche avant de partir. Elle est revenue et je crains le pire pour tout le royaume d'Eldritch. Oh, enfants. Qu'est-ce que je vais faire avec ça Il est un. Ah non Attends, normalement il faut que. Je sais pas avec moi quoi faire avec, mais là je veux. Je, 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 je suis vraiment. Euh... <rire> Est-ce que je vais me rendre Voilà la question. En fait, j'ai pas pris le bon chemin. Je <rire> sais n'importe quoi. On avait un peu plus de temps que ça, par exemple, pour se rendre. Ah, là, je suis à côté, donc ça va. Allez. <rire> C'est n'importe quoi. Ce jeu est très logique, j'ai explosé. Ok. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider à retrouver votre maître. Oh, gentil chien, gentil toutou. C'est sûr qu'il faut cliquer souvent Je tasse de côté, pareil. Ok, là ça a marché. En fait, il fallait que je parle au chien avant. C'est vraiment comme Sleepy Hollow, c'est la même chose. Vous avez levé le sortilège qui avait été placé sur moi, madame. Je suis votre humble débiteur. Oh, noire vaillante Elsbeth, ma douce Elsbeth, tu m'as tellement manqué. Oh, la beauté fatale 
Oups, la voix, la voix c'était pas ça par exemple. Et la voix, c'est pas ça, hein. Je vous en prie. Oh Va, nécromancien, vole. Bon Emporte <rire> En fait, là, je pense que ce qui va arriver, c'est qu'on va... Euh... C'est là qu'on va trouver les fruits, je pense. Puis c'est là que ça plantait. <rire> c'est ça. Il a demandé à n'importe qui. Hé, hey, toi, là, dans la salle, ça te tente pas de faire une petite voix, un minimum féminin, juste pour, euh, juste pour dire. Que dans, dans mes souvenirs, c'était un peu moins. Ah euh... oh non, pas ce moment-là. Avec des acteurs un peu connus, comme dans Gabriel Knight et dans euh, Fantasmagoria, Guérin. Je suis allée en haut là, mais je suis pas allée ici. C'est ça, on l'a vu ça. Voilà, c'est tout. C'est juste parce que je me suis pas rendue au bout. Oui, en fait, c'est ça. Vous vous couchez très tôt. Vous vous couchez le plus tôt possible. Voilà. Alors, je pense que c'est pour plus tard, ça, les papillons. C'est ça. Bravo! Championne! C'est qu'on va y revenir plus tard. Wow, il a failli nous jeter en bas, lui. Bon, Quelle okay. horrible créature. Je devrais me renseigner pour savoir comment l'éviter. Euh, oui, mais ce sera pas tout de suite. Là, on va juste descendre. On va juste descendre tranquillou, puis on va aller mettre ça dans la corne. Puis là, c'est le moment où est-ce que ça plantait toujours. T'avais bien raison, Isa. Alors là, je vais avoir le stress de ma vie. Puis je vais être drôlement émue de voir cette suite que je n'ai quasiment jamais vue. Mais j'ai déjà fini le jeu parce que. Parce que la, la fin du jeu, en fait, c'est tout simple, ça dure 10 minutes. Puis euh, bon, c'est facile, facile le dernier chapitre. Et celui-là, ça veut dire qu'on en avait peut-être fait la moitié avant que le jeu plante. Donc il manquait juste une petite partie du jeu.
Ah, J'espère que c'était bien là. Oui. Ok. Roulement de tambour. Comme dans les sapins des boules. Là. Voilà. <rire> J'essaie de les imiter, hein. Je vais pas essayer de faire ça beau. C'est là que nous, on n'a jamais vu la suite. Ça plantait donc. C'est ça qu'on n'a jamais vu. La musique est plantée, mais c'est pas grave. connaîtrons peut-être un destin plus heureux dans notre nouvelle vie. Euh, J'ai rempli la corne d'abondance, Seigneur Atis. Voyez-vous, cet étrange fruit faisait partie du butin qu'elle cachait. Une grenade La grenade est le symbole de la naissance et de la mort. Et aussi celui de la régénération. Peut-être que si je pouvais aider ma cérès, mais... Non, je rêve. Je vais le faire, moi. Je sais pas pourquoi tu veux pas le faire. Waouh! Mon amour. Mon amour. Mon cher mari, tu m'as tellement manqué. Wow je ne peux pas rester, Cérès. Je dois aller à Eteria et faire ce que je peux pour vous aider. Le volcan. Je sais, amour. J'ai moi aussi beaucoup à faire. La forêt a subi beaucoup de dégâts avec le sortilège de Manicia. Et je dois remettre les choses en place. <rire> je vous adresse. Mes plus sincères remerciements, ma chère. Vous êtes la bienvenue, Dame Cérès. Au revoir, mon ami. Ouais, les voix de femmes en jeu, c'est pas ça, hein? Oh, wow, regardez comme elle est bonne. Regardez-moi ça! Avant tout ça beau. Ok, je vous fais plaisir dans un instant pour le son. Non, ça c'est déjà fait. Wouah! Allô? Qui êtes-vous? Nous sommes les destinés mortels. Je suis Cloto. Je veille sur le destin des hommes et des femmes. Oui, j'ai le rêve musical, merci. Je suis oui. Chésis. Je mesure le destin des hommes et des femmes. Je suis Atropos. Je mets fin au destin des hommes et des femmes. Que voulez-vous de nous, filles de l'humanité 
Euh, ben, je sais pas. Ma fille Parler. a été emprisonnée par Malicia et je crains pour sa vie. Je dois voir Oberon et Titania immédiatement. C'est impossible. Le roi et la reine sont partis en voyage pour chercher eux aussi leur enfant disparu. Allez en parler à Mab, la dame des rêves. Où est cette Mab dont vous parlez Comment puis-je la trouver Elle vit au-delà du monde de l'éveil sur une île peuplée de rêves et de cauchemars. On ne peut pas l'atteindre de la réalité terrestre. C'est tout Ben... Oh Pourquoi il pleure Ben voyons donc Ah oui, pauvre cheval Il va être crevé à la fin la boutique est fermée, vous feriez mieux de filer. Le volcan va bientôt se réveiller. Ah, c'est pour ça que les gens pleurent. <rire> c'est l'apocalypse. Et ça donne envie d'avoir des enfants, hein, celui-là. Nous allons tous mourir. Totalement nécrotique. Nous allons tous mourir. <rire> Ce monde, ouais. Chère dame Valanie, en tout cas, quel bon vent vous Pour avoir des porté. enfants comme ça, oui. Docteur Cadavre, j'ai un grave problème. Entrez, entrez. Que puis-je faire pour vous aider, Dame Valanis Pourquoi gardez-vous cette boîte Comme vous le savez probablement, Madame, le volcan va bientôt entrer en éruption. Je pense que le royaume d'Ougabouga sera gravement touché, et j'ai donc stocké des pièces détachées, des bras, des jambes, tout ça. D'accord. C'est une longue histoire, docteur. Mais le résultat, c'est que je dois aller au pays des rêves pour voir Madame Mab. Et je ne peux pas trouver un endroit sûr pour m'endormir. Ce sera tout. Ne vous inquiétez pas, Madame. Installez-vous simplement dans mon cercueil. Il est capitonné avec de la véritable soie de rêve. Vous vous endormirez avec un deuil. Bon. Ah, oh, tu m'entends, Bertrand Je vous en prie, je m'arrangerai pour que personne ne vous dérange. Merci. Voilà, oh. chère. Faites de beaux rêves. Oh mon dieu. J'ai rien fait, hein. <rire> oh, désolé, Bertrand. Mais cela ne me semble en effet pas du tout normal. 
Quelle, quelle blague je dois partir. Merci, docteur Cadavre. Vous avez été d'une rare gentillesse. Je vous souhaite bonne chance, Dame Valanis. Adieu. Mais en fait, je... Je, <rire> je me réessaye. J'ai vu Mab. Elle a été congelée et transformée en statue de glace. La glace fond toujours au printemps, mortel. Peut-être que la dame du printemps saura ce qu'il faut faire. Elle règne sur les fleurs. Okay. Elle règne sur la forêt. D'accord. Merci de ce conseil. Ouais. Très bizarre. Dame Cérès, puis-je vous poser une question Tout ce que vous voudrez. J'ai vu Mab, la dame des rêves, et elle a été frappée par une terrible malédiction. Elle est congelée, froide et dure comme un bloc de glace. Dame du printemps, que peut-on faire pour elle Congelé, dites-vous. Laissez-moi réfléchir. Je me souviens d'une légende, oui. Vous devez remplir un puits de cristal de la lumière la plus pure. Vous pourrez alors la décongeler. Mais je dois vous prévenir. Vous ne pouvez emporter aucun objet matériel dans le royaume des rêves, madame. Il faudra que vous vous rendiez là-bas en restant éveillé. Euh... Dame Cérès, comment puis-je faire pour me rendre dans le royaume des rêves tout en restant éveillé Que dois-je faire Je... Je ne sais pas, enfant d'humain. Vous devriez peut-être aller voir les trois destinées. Il y a peu de choses qu'elles ne savent pas. Et il s'envoie là-bas, ce gars là mais je... Allez, douce humaine. Si vous parvenez à survivre à cette crise, nous devrons tous faire notre devoir. Je resterai ici pour défendre ma forêt. Faites ce que vous avez à faire. C'est dur quand on voit plus son curseur. Que je devais entrer dans le royaume des rêves en restant éveillée. Comment puis-je faire une chose pareille, grande dame Vous devez tricher avec l'essence de la réalité. Vous devez voyager sur les ailes d'un rêve. Une seule personne est capable de faire une chose pareille. Notre neveu, le tisseur de rêves. Vous aurez besoin de ceci. Notre neveu aime bien s'entourer parfois des terreurs les plus intenses de la nuit. Au revoir, Valanis. Ok. C'est pas eux, hein? C'est eux? Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez J'ai... j'ai besoin de votre aide. 
Je n'aide personne, je suis le tisseur de rêve. Un point c'est tout. Au revoir. Ok. Il est pas super gentil. Partez maintenant. Sinon je tisse un cauchemar qui vous donnera instantanément des cheveux blancs. Mais voyons donc. Vos tantes, les destinées, m'ont donné cet objet pour pouvoir passer votre cauchemar. Je dois vous voir Je vais dans le faire par Vous avez capturé mon cauchemar dans ce petit objet Comme c'est amusant. Je suppose que j'aurais dû préparer une autre créature, mais j'en tisse rarement plus d'une à la fois. Les cauchemars sont des créatures solitaires, vous savez. Ils se détruisent si jamais ils se rencontrent. Monsieur le tisseur de rêve, écoutez-moi Oberon et Titania ont disparu, et Mab a été frappé par un horrible sortilège. Je dois atteindre l'île des rêves pendant que je suis éveillée et la délivrer, sinon tout est perdu. Ma chère sœur a disparu Vous devez aller immédiatement voir Mab. Attendez, je vais vous donner quelque chose. Oh, c'est quoi ça, un tapis volant Lorsque vous voudrez sur cette tapisserie magique, vous pourrez voyager dans vos rêves au cœur de la chair. Mais soyez prudente, car vous serez vulnérable. Dépêchez-vous, mortel. Vite. Ok. Ma sœur m'est plus précieuse que ma vie. Allez, partez. Ah mais j'ai pas ce qu'il faut de toute façon pour la sauver. C'est beau l'amour fraternel. Ma sœur m'est plus précieuse que ma. J'ai pas ce qu'il faut, hein. Se batailler ensemble. Mes enfants seraient drôlement fiers de voir ça. C'est notre grande nuit, mon gentil Cal. Nous allons rayer une fois pour toutes ce royaume maudit d'Etheria de la carte du ciel. Et nous allons peut-être aussi. Merci. Le reste du monde avec. Hein, mon Merci Dova. Bonne nuit. <rire> ah mais le chien était pas là. Qu'est-ce que tu as dans la bouche Fais-moi voir ça. Peu oh. importe, sale vaurien. Allons voir les feux d'artifice. Ok, Choyas, d'accord. T'es mal tombé tombé sur un... Ah ouais. Ah. On va essayer de passer pas trop de temps dans cette ah. maison. Personne n'a dû voir son vrai visage depuis des années. <rire> Oh 
D'accord. Je voulais voir les trucs vulgaires. Oui, c'est au bon endroit pour te changer les idées, en tout cas j'espère. Le rayon machin! Le rayon arc-en-ciel! <coughs> ok. Merci, Snapper Sammy! Mon dieu! J'avais pas compris! Valanis de Daventry, Madame Mab. J'ai besoin d'urgence de votre aide. Malicia a rallumé le volcan et je n'ai pas retrouvé Oberon et Titania. Malicia Cette créature vicieuse m'a ensorcelée pour pouvoir tous vous détruire. Elle ne pourra plus réussir maintenant. Vous devez envoyer les vents à la recherche du roi et de la reine. Moi Mais comment faire vous devez mettre un harnais sur le vent Sirocco et le chevaucher jusqu'au sommet de la montagne des vents. Le roi le vanté vous aidera sûrement. Je dois partir, brave Valanis. Je vais essayer de retarder l'explosion du volcan. Merci de m'avoir libéré de ma prison de glace. Si nous en sortons vivantes, je ne vous enverrai que des rêves doux et paisibles, et ce, oh. jusqu'à la fin de vos jours. Wow, c'est fin ça. Ok, okay on ne va pas l'attraper d'ici, on va l'attraper d'en haut. Thank you. 
Alicia a allumé le volcan Vous en êtes sûr Voyez vous même, Seigneur Oberon. Tonne-toi à tête. Mère nature. Nous vous remercions, mortel. Vous êtes vaillante et brave. Venez, mon époux. Nous devons défaire ce qui a été fait. Je ne peux que prier pour que nous y parvenions. Attendez Et ma fille Que va devenir ma fille 